Kinodera National Task Force for the West Philippine Sea at ng ilang bansa ang nilay delikadong pag-aharang at pagbangga ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungi Shoal. Kita man ng China, legal at makatwiran daw ang pagharang nila sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabila ng insidente ayon sa ating pamahalaan, tagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. May unang balita si Mav Gonzalez. Hindi na lang ilang metro ang agwat, kundi talagang nagdikit at nagkabanggaan na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard at ang Onaiza May 2 ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa delikado, irresponsable at iligan aksyon ng China, pinahamak nito ang crew ng Onaiza May 2. Pati barko ng Philippine Coast Guard, hinarang. Pero imbis na China Coast Guard, Chinese Maritime Militia Vessel ang bumangga sa kanila. Sa kabila nito, ayon sa NTF, tagumpay ang Routine Rotation and Resupply o Rore Mission dahil nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang isa pang vessel na unay sa May 1. Ayon sa International Advocacy Group na Sea Light, sa tagal na nilang nagmomonitor sa West Philippine Sea, ngayon lang daw nila nakita itong banggaan sa dagat. This one in terms of how close the ships came to one another and uh, and actually the fact that they were actually you know they actually touched one another on at least two occasions that we know of uh, is certainly marking a serious escalation on China's part. Sabi ng China Coast Guard, legal, makatwiran at professional ang pagharang daw nila sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtatransport ng anilay illegal construction materials sa isang warship na nasa pinag-aagawang bahura sa South China Sea. Mga barko raw ng Pilipinas ang delikado at mapangudyok na lumapit sa kanila na nauwi sa banggaan. Kaya ang mga barko ng Pilipinas daw ang sisihin. Sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea, paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas, sa United Nations, UNCLOS, pati sa regulasyon ng iba't ibang international organizations at sa ating 2016 Arbitral Award. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Amerika, Canada at European Union at nanawagan sa China na sumunod sa international law. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.